Olá! 27 de maio de 2020, completam-se 10 anos da reinauguração do Teatro Municipal, que é o tema do Minuto de Memória de hoje. Um dos maiores entusiastas da construção do Teatro Municipal foi o dramaturgo Arthur Azevedo. Em 1894, ele iniciou um folhetim intitulado O Teatro, em que ele falava sobre a importância de se construir um espaço para o desenvolvimento de um teatro nacional patrocinado pelo Estado. Mas foram necessários alguns anos até que o Teatro Municipal fosse finalmente inaugurado. E ele foi inaugurado na noite de 14 de julho de 1909, na gestão do prefeito Souza Aguiar. Mas foi o engenheiro Pereira Passos, quando era prefeito do Distrito Federal, que resgatou, em 1903, as propostas de Arthur Azevedo e uma lei de 1895 que determinava a construção do teatro. Em 1903, a prefeitura abriu concorrência pública para que algumas propostas de projeto fossem enviadas. E foi o projeto do filho do prefeito, o também engenheiro Francisco de Oliveira Passos, que empatou em primeiro lugar com o projeto do arquiteto francês Albert Gilbert. Como os dois se inspiraram na Ópera de Paris, o projeto final, que começou a ser construído em 1905, era o resultado da fusão das ideias do Passos e do Gilbert. A arquitetura do municipal mistura elementos da arquitetura clássica europeia, mas também do barroco, dos estilos persa, assírio e alguns outros estilos, o que caracteriza ele como um edifício de arquitetura eclética. Na noite da inauguração, dentre as várias apresentações artísticas, a companhia dramática criada pelo Arthur Azevedo encenou a peça de um outro dramaturgo, o Coelho Neto, chamada Bonança. Mas o criador da companhia não estava presente. O Arthur Azevedo tinha morrido nove meses antes de ter o sonho realizado de ver o Teatro Municipal concluído. A companhia do Teatro Municipal foi criada na década de 1930, com coro, orquestra sinfônica e balé. Antes da criação da Companhia do Teatro Municipal, a sala de espetáculos era ocupada por companhias convidadas, principalmente europeias. Em 2009, mesmo com o teatro fechado, a Festa do Centenário foi realizada em frente ao teatro, na Cinelândia, e o corpo artístico do teatro e alguns artistas convidados fizeram algumas apresentações ao ar livre. Já em 2010, na reinauguração, foi realizado um baile de gala fechado, só para convidados. Em 2017, o Teatro Municipal passou por uma grande crise financeira. Os atrasos salariais, a falta de investimentos na instituição, fizeram com que várias manifestações ao longo do ano fossem realizadas pelos funcionários, incluindo o corpo artístico. Mais uma vez, em frente ao teatro, coro, balé e orquestra sinfônica realizaram apresentações e arrecadaram doações aos servidores em situação de maior vulnerabilidade. Com quase 111 anos de existência, o Teatro Municipal foi palco e cenário de inúmeros acontecimentos importantes e recebeu grandes nomes das artes nacionais e estrangeiras. E se você quer conhecer um pouco mais dessa história, é só acessar as cartilhas que a equipe do Municipal disponibiliza no site para saber mais sobre obras, artistas e a riqueza desse lugar que é uma das salas de espetáculos mais importantes da América do Sul. Esse foi o um Minuto de Memória. Continue acompanhando a gente, curta, comente, compartilhe. Até a próxima!